Assalamu alaikum and welcome to the last video in phonetics and phonology. So in this video we'll be talking about the sound patterns of language. So what are the sound patterns and how do they change and what are the variants in the sound patterns that we're going to study in this video lecture. We begin with phonology. Phonology is essentially the description of the system and patterns of speech sound in a language. It is based on the theory of uh, what every speaker of a language unconsciously knows about the sound patterns of the language. Because of this the status, phonology is concerned with the abstract or mental aspect of the sound uh, rather than uh, with the actual physical articulation of the speech sound. So this is about the mental uh, knowledge or this is about the mental aspect of the sounds that we are having in, uh, with us rather than the actual articulation of them. So phonology is uh, the uh, uh, study of uh, speech sound, the human speech sound in a particular language. So here we are learning the phonology of English language. The phonology her language here uh, like uh, language ki ek study hai kisi particular zuban ke andar to ye ek scientific study hai kisi bhi khas zuban ke andar jis tarah hum yahan pe english ki baat kar rahe hain to hum english ki phonology padh rahe hain ye basically har speaker ka ek unconscious knowledge hai jo ki uski language ke sound patterns pe mabni hai for example all those speakers who are speaking urdu and punjabi they do not pay attention to the stress patterns to the elision, to assimilation, to uh, minimal pairs. They just speak and they speak well. Same is the, like with, uh, same is the case with the, the native speakers of English. They do not go into the details of phonetics and phonology. Now this English is since uh, a global language and we have to learn it. That is why as a non-native speaker, we are learning the uh, phonology of English. So. Uh, like they, the, they themselves do not go into the details. They do in uh, phonetics or phonology. This is their inborn knowledge of phonetics or phonology. So this same knowledge has a person who speaks a particular language. Since we are not native speakers of English, so we need to go through phonetics and phonology in order to speak well. या किसी हद तक उनके करीब आके बोलने के लिए हमें इसको पढ़ना पड़ता है देन uh, ये हमारे माइंड की एक यानी uh, हमारे माइंड के कुछ एस्पेक्ट्स हैं साउंड के रादर देन द एक्चुअल साउंड इटसेल्फ यानी फोनेटिक्स डील विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड एंड फोनोलॉजी डील्स विद द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द साउंड ये डिफरेंस है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में सो so, फोनेटिक्स में हम पर्टिकुलरली uh, साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं और फोनोलॉजी में ये हमारा अपना एक नॉलेज है कि किस साउंड को हमने कैसे प्रोड्यूस करना है कौन सी साउंड किस साउंड से किस तरह डिफरेंस है डिफरेंस रखती है तो ये सब फोनोलॉजी में आता है फोनेम्स ईच वन ऑफ दिस मीनिंग डिस्टिंग्विशिंग साउंड इन अ लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड एज अ फोनेम व्हेन वी लर्न टू यूज अल्फाबेटिक राइटिंग वी आर एक्चुअली यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ फोनेम एज अ single stable sound which is represented by a single written symbol and there are two slashes around that symbol which tell us that this is highly an abstract sound an essential property of phoneme is that it functions contrastively we know that there are two phonemes f and v in english because they are only basis of the contrast in meaning between the words fat and vat or fine and wine. This con contrast, contrastive property is the basic operational task for the determining the phonemes that exist in a language. If we substitute one sound for another in a word and there is a change of meaning, then the two sounds represent different phonemes. So the main thing is that if we are having 44 sounds in English, we have 44 phonemes. So each sound stands as a phoneme. और यहाँ पे जो मीनिंग डिस्टिंग्विशिंग साउंड की बात हुई मीनिंग डिस्टिंग्विशिंग साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जो कि अगर एक फोनीम चेंज किया जाए तो वो 
वर्ड अपनी टोन को अपने प्रोनाशिएशन uh, उसकी बदल जाती है उसका मीनिंग भी बदल जाता है लाइक फैट एंड बैट जस्ट वन फोनी मिस चेंज तो एक uh, लफज भी चेंज हो गया प्रोनाशिएशन भी चेंज हो गई और मीनिंग भी चेंज हो गया जो फोनीम्स होते हैं ये एक लाइक uh, एब्स्ट्रैक्ट like यूनिट्स होते हैं ये हमारे माइंड में है 44 फोर साउंड्स इनकी जो प्रोडक्शन है उसको हम फोन्स कहते हैं जब हम उन्हें बोलते हैं तो वो फोन्स होते हैं वो फिजिकल uh, फॉर्म में दे आर नॉट फोनीम्स दे आर फोनीम्स एज फार एज दे आर विद इन स्लैशेज और एज फार एज दे आर इन आर मेंटल इमेज फिर इन फोनीम्स को uh, इनके एक कंट्रास्टिव एक एनालिसिस होता है या इनका कंट्रास्टिव फंक्शन होता है कि जब हम बेसिकली वही बात जो हमने शुरू में की कि जब हम इनके आसपास कोई और साउंड्स चेंज करेंगे या किसी एक फोनीम को चेंज करेंगे तो एग्जैक्टली exactly जो मीनिंग है उसमें चेंज आएगा सो so, ये जो फोनीम्स हैं दे आर लाइक द सोल ऑफ द साउंड वी नीड टू प्रोनाउंस दैम करेक्टली तो अगर हम इन ये सबसे माइन्यूट पार्ट्स हैं अगर हम इनको करेक्ट बोलेंगे तो इट मीन्स वी आर स्पीकिंग द करेक्ट वर्ड एंड इफ यू आर स्पीकिंग द करेक्ट वर्ड वी आर स्पीकिंग द करेक्ट सेंटेंस वाइल द फर्न इज एब्सट्रैक्ट यूनिट ऑफ साउंड टाइप दैट इज इन माइंड देर आर मैनी डिफरेंट वर्जन ऑफ दैट साउंड टाइप रेगुलरली प्रोड्यूस्ड इन द एक्चुअल स्पीच और इन द माउथ वी कैन डिस्क्राइब दर्ज डिफरेंट वर्जन एज फोन्स Phones are phonetic units and appear in square brackets. When we have a set of phones, all of which are versions of one phone, we add the uh, prefix "allo," which means one of a closely related set, and refer to them as allophones of that phoneme. For example, like uh, the t sound in the word "ta." is normally pronounced with a stronger puff of air than is present in the t sound in the word star so tar and star at one place we are saying ta and at other place tar so that t and ta are both variants of each other if you put the back of your hand in front of your mouth as you say ta then star you shall be able to feel some physical evidence of aspiration the puff of air accompanying the t sound at the beginning of ta but not in star this aspirated version is represented uh, more precisely as th, th that's one phony so for example uh, uh, we call allophones as variants of phones or phonemes like first of all we should know ki jo phonemes hain wo mental representation hai jab hum unhe bol denge to wo phoneme nahi hai wo phone ban jate ab un phone ke kuch variants hain same phone ko jab hum kisi do tarike se bolenge to wo dono us phone ke variants hain for example urdu mein hum cat kehte hain cat aur english mein hum cat सो so, ये क और ख ये एक दूसरे के वेरिएंट्स हैं तो ये दो एलोफोन्स हैं ये दो डिफरेंट एलोफोन्स हैं दो डिफरेंट वर्जन्स हैं स्टार और टार एंड इन इंग्लिश ठा ठा एंड स्टार तो उर्दू में इंग्लिश में हम इसको स्टार कह रहे हैं स्टार नहीं कह रहे वी आर कॉलिंग इट स्टार बट सिंपल टी ए आर एस ठा सो ये ठ एंड ट ये दोनों एलोफोन्स हैं जो कि एक ही साउंड के डिफरेंट और रिलेटेड सेगमेंट्स हैं क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से ये टेंथ टेन ये भी एलोफोन्स हैं क्योंकि थ साउंड एंड में एड हो रही है लेकिन प्री डोमिनेटली साउंड सेम है सो ये जो थोड़ी सी वेरिएशन होती है सेम साउंड की उसको हम एलोफोन्स कहते हैं 